跟他说了什么？我什么也没说。你要相信我。没说他会一早跑到我家来退婚。退婚？你别跟我说你不知道。我真的不知道。他说他也许恨，他要跟他过日子，他宁愿跟着他。你是知道的，对不对？我，我只知道。他们俩互相喜欢，但我不知道他铁了心要退婚，这事儿他从来没跟我说过。他知道我心里喜欢着你，他只知道这个，他不知道我们。别再说我们了！我从来没有把我自己跟别的女人联系到一起，我心里只有他。是，我知道的。你知道为什么你来探监的时候，不告诉我他们俩在一起了？你知道你还来接我出大牢，可怜我，同情我，还是你们两个联合起来算计我？一个知道他心里有了别人，一个知道你爱着我，于是一个隐忍着不说，一个顺水推舟把你塞给我。不是的，你听我说。还有什么可说的？你们把我当成什么在打发？感情是可以让的吗？没有他，你就来补上。金峰少爷，我杭景峰的感情就那么不值钱，谁都可以替代吗？啊！黑云，怎么样？杭景峰，你，她是个女孩子，你怎么能这样？江福，是我自己不小心，不小心摔倒了。我看见他用手推你了。金峰少爷，你先走。别走。杭景峰，我家佩云是喜欢你，可是她错了吗？难道喜欢一个人有错吗？别说了。再怎么着，你也不能因为他是个丫头，是个下人，你就糟蹋他，就欺负他。哎，金峰少爷，江福他不是那个意思。我就是这个意思。你可以不喜欢他，但你不能欺负他。我杭景峰从来不曾糟蹋人、欺负人。不管她是丫头还是小姐，我喜欢的就是江家园。就算今天倒过来，圆圆是丫头，我还是喜欢她，我就是喜欢她这个人。你这个王八羔子，你也太猖狂了，欺人太甚！你个王八蛋！我告诉你啊，你你你你不要再到这里来，你要再来，把你推大蛇！哼！丫头，没摔着吧？你为什么要骂他？啊？你为什么要骂他？他欺负你呀、啊！我我看见他推你，我愿意。江福，小姐，你可回来了。我去办点事儿。哎、啊，佩云呢？怎么了？他又跟你闹别扭了？都怪我多事儿。不是我说你。以后啊，他的事儿你少管，你管了他也不听，你还自个儿找气受。我能不管吗？人家都欺负到门上了，就在杭景峰。老江福，哼，你又说他，你佩云，你干嘛呀？你又凶江福？我跟你说，你以后不许凶他。杭景峰怎么了？江福，你说。就是因为你去杭家退婚的事儿，他为这事儿闹到咱们这儿来了。他没有，他根本就没有。你少替他说话，还护着他，他又不领情。可不是嘛，他都把他推到地上了，我这才……他还动手了？他伤着你没有？根本就没有，是我自己不小心。反正人人心里有本账，总有谁欠谁的，自己种的果子自己吃。小姐、嗯，小姐，小姐，你真为了徐恨才到杭家退婚的吗？我要怎么说你才明白呢？
，我们俩真的不合适。即使没有徐恨，我一样不会嫁给景风。那，那你怎么不告诉景风呢？也让他心里好受一点呀、啊。这有什么好说的？说了他就能理解，就能接受吗？你告诉他，至少让他心里好受一点，没那么难过吧？佩云，你知道吗？只有你心里还爱着一个人的时候，你才会想到他好不好受、难不难过。你太爱他了。现在，他朝你乐一下，你心里就开心；推你一下，你也不在意。可以后呢？这一辈子，如果我跟行家真的断了关系，他不会再看你一眼，不会碰你一下。他碰我，小姐，对不起。你刚才说什么？他碰过你，他碰过你。你看着我，你看着我呀！你疯了，你蠢不蠢啊？你就不知道珍惜自己，你怎么能把自己给他呢？你跟我说，要敢爱敢恨，我没有让你跟他。就在你失踪的那个晚上，小姐，我知道我对不起你，我对不起，我真的对不起你。就是为了这事儿才退婚的吗？我退婚跟任何人、任何事儿无关，跟徐恨也无关。无关。你耍我？我要是真耍你，我用得着正经八百的告诉你吗？还去征求你家人的同意啊？那好，现在我告诉你，我不同意。我们回不到从前了，我们在一起过日子不会快乐的。你怎么就不明白这个道理呢？你应该珍惜佩云。她是个好女孩，她爱你。我不用你替我安排。你可以找各种理由、各种借口来拒绝我，但我不用你替我安排。我讨厌你这种自以为是。爱我，爱我就该接受他吗？我偏不。你没有权利不接受。他给了你一个清清白白的大姑娘，他把全部都给了你。你说你不接受，那你们在一起的时候，你怎么不想想你还是个人，你还不是个畜生？金风，你不是一个没有良心的人，你不会使坏。我偏要坏给你看。你管你退婚，我管我继续等。等你嫁人，等你有孩子，等你有孙子，我还是要等，我就是要等你一辈子。行，你等我，他等你，我的乐子不会少，但你的痛苦会更多，是双重的痛苦。一辈子得不到我会痛苦。一辈子辜负另外一个好女人还会痛苦。你别告诉我你不会，你就是会